to my party We're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm Over to the game Not all of them are Government side learn the music could run And the needy of Chilean I'm a muckle to go on the same as you And the hell over worship the guy think And the good to buy me இப்போ கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உங்களிடத்துல கிடைச்ச அந்த இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கீங்க ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை மனுக்கள் உங்க டேபிள்ல வந்து இருக்கும் அதை எத்தனை ப்ராப்ளத்தை நீங்க ஷார்ட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க கடந்த முறை நான் உங்களை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலையும் நான் வந்து நேரடியாக வந்து பேட்டி எடுத்தேன் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்காக அப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் அதிகமான அளவில் நம்மளை தேடி வந்து பார்க்க வராங்க குழந்தைகளுடைய அன்பு தான் எனக்கு பெரிய அளவில் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போது அந்த பதினைந்து பதினாறு வயதில் இருந்தவங்கெல்லாம் இப்போ வாக்காளர்களாக மாறி இருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஸ் அதிகமான பேர் வடசனையில் இருக்காங்க அவங்களுக்காக என்ன செய்ய திட்டமிட்டிருக்கீங்க என்ன செஞ்சுருக்கீங்க திமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கை அப்படிங்கிறது ஹீரோ தான் ஆனால் வடசென்னை மக்களுக்கான தேவைன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அதை நீங்கள் அஞ்சு வருஷமாக பார்த்துருக்கீங்க அவங்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையாக நீங்கள் என்ன மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க ஆர்காட்டாரவர்களின் மகன் டாக்டர் திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்களிடத்தில் சிறப்பு நேர்கார் வாங்க பார்க்கலாம் இது பிரசாத் சிக்னேச்சர் வணக்கம் நண்பர்களே வடசென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியின் வேட்பாளர் ஏற்கனவே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக மக்கள் பணி ஆற்றி இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு மருத்துவராகவும் அந்த மக்களினுடைய நண்பனாகவும் வளம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆர்காட்டாரவர்களின் மகன் டாக்டர் திரு கலாநிதி வீராசாமி அவர்களிடத்தில் சிறப்பு நேர் காணல் வணக்கம் சார் வணக்கம் தேர்தல் பணி சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் மக்களுடைய ஆதரவு நீங்கள் போகிற இடங்கள் எல்லாமே லீவு போட்டுட்டு உங்களை சந்திக்கக்கூடிய நிறையா மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுடைய பேட்டிகள் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது வடசென்னையில் நிறையா தொழில்கள் இருக்குது அந்த தொழில்கள் எல்லாமே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறையா டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கடந்த முறை நீங்கள் போட்டியிடும் போது தேமுதிக அதனுடைய வேட்பாளர் தான் களமிறங்கியிருந்தார் பெரிய அளவிலான உங்கள்கிட்ட போட்டியே இல்லாமல் நாற்பத்தெட்டு சதவீத வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றதாக ரெக்கார்ட் இருக்கு இந்த முறை வந்து அதிமுகவினுடைய வேட்பாளர் களமிறங்கியிருக்காரு உங்களுக்கு சரியான போட்டியாளராக அவர் இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை சரியான போட்டியாளர் அப்படின்றது கிடையாது இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்கு அதாவது அனைவர் அனைத்து மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் நீங்கள் வந்து தீர்த்து விட முடியாது அப்படின்னாலும் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இந்த கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நான் வந்து தொகுதிக்கு தேவையான விஷயங்களை பாராளுமன்றத்தில் பேசுவதும் அதே போல் தொகுதியில் இருக்கும் குறைபாடுகள் அது எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய முயற்சியால் பேசியிருக்கோம் அதை செய்திருக்கிறோம் அதுவும் குறிப்பாக இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ரெண்டாயிரத்தி ஆட்சி வந்ததுக்கு பிறகு முதலமைச்சர் அவர்களும் இந்த மாதிரி வடசென்னை தொகுதியில் இருக்கும் பல பணிகளை செய்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து மக்களுக்குமான திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதில் அந்த திட்டங்கள் இல்லாமல் மக்களை சென்று அடைந்திருக்கிறது இந்த ரெண்டரை ஆண்டுகளில் ஸோ மக்கள் வந்து பெருமளவில் ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள் அது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு பெரும் வெற்றியை பெறும் அந்த விதத்தில் வடசென்னை மக்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் திமுகவுக்கு வாக்களிப்பார்கள் இது ஒரு சரியான இதுன்றது இப்போ வந்து அதிமுக ஆட்சி இதற்கு முன்பு பத்து ஆண்டுகள் இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்த இந்த பகுதியில் வந்து பெரிதாக இந்த பகுதிக்குன்னு சொல்லி எதுவும் செய்யலை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியும் பெருசாக எதுவும் செய்யலை அதனால் மக்கள் வந்து அதை வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்து இது திரு திமுக சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நானும் செயல்பட்டிருக்கிறேன் என்ற ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்க ஓகே இப்போது ஒவ்வொரு தொகுதிக்குமே நாடாளுமன்ற செயல் கவர்மெண்ட் சைடில் இருந்து நிதி கொடுக்குறாங்க அந்த நிதியை வச்சு தான் நம்ம மக்களுக்கு வந்து சேவை செய்கிறோம் அந்த வகையில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐ திங்க் அஞ்சு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு இப்போது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உங்களிடத்துல கிடைச்ச அந்த இருபத்தைந்து கோடி ரூபாயை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கீங்க இல்லை அந்த இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் அப்படின்றதே வந்து இப்போ அந்த கொரோனா வந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நிறுத்திட்டாங்க ஒரு 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 இடத்திற்கு அது கொடுக்கவில்லை அதாவது பத்தொம்போதாவது கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் தான் எங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் கணக்கில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க 
அந்த கொடுத்த நிதியை வந்து நாங்கள் மெயினாக நாங்கள் செலவு பண்ணது வந்து பள்ளிக்கூடங்கள் அதாவது கட்டிடங்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் சில குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த டேபிள் சேர் இல்லாமல் இருந்தது அது மாதிரி முக்கியமான அந்த இது வந்து கட்டிடங்கள் கட்டுறது அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருத்துவமனைகள் அங்கே இருக்கிற அரசு மருத்துவமனைகளில் வந்து மருத்துவ உபகரணங்கள் அதே போல் அங்கே வந்து பார்க் அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுறது இதை போன்ற விஷயங்கள் இதை தான் வந்து முழுமையாக செஞ்சுருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டே வச்சுருக்கோம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் எப்படின்னா இது வந்து ஒவ்வொரு சட்டமன்ற வாரியாக நாங்கள் வந்து பார்த்து பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இது வந்து ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வந்து அதிகமாக கொடுத்து விட்டோம் இல்லை கொடுக்காமல் இருந்துட்டோம் அப்படின்றது வந்து குறைபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தேவைப்படும் இடத்துல எல்லாம் அந்த இது செஞ்சுருக்கோம் அதே போல் வந்து அங்கன்வாடிகள் அதாவது நிறைய இடங்களில் வந்து அங்கன்வாடிகள் அப்படின்றது தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி விளையாட்டை மேம்படுத்தும் விதமாக ஒரு ஷட்டில் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரம்பூரில் கேட்டிருந்தாங்க அங்கே வந்து அது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து வந்து இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இருக்கிற அந்த ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள்லையும் அனைத்து மக்களும் பயன்படும் விதத்தில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நாங்கள் வந்து அந்த நிதியை கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அதிமுக ஆட்சி மின் எம்பி ஒருத்தர் இருந்தவர் அவர் என்ன தான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எடுத்து பார்த்தப்போ அவர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கடலில் வந்து கல்லை கொட்டினேன் கல்லை கொட்டினேன் அப்படின்னா கணக்கு காமிச்சிருக்காங்களே தவிர அதை என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றது தெரியல இது யாராவது எடுத்து அதை பற்றி விசாரித்தாங்கன்னா அது என்ன விஷயம் அப்படின்றது தெரிய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இப்போ குள கடந்த முறை நான் உங்களை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் நான் வந்து நேரடியாக வந்து பேட்டி எடுத்தேன் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்காக அப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் அதிகமான அளவில் நம்மளை தேடி வந்து பார்க்க வராங்க குழந்தைகளுடைய அன்பு தான் எனக்கு பெரிய அளவில் சப்போர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போது அந்த பதினைந்து பதினாறு வயதில் இருந்தவங்கெல்லாம் இப்போ வாக்காளர்களாக மாறி இருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஸ் அதிகமான பேர் வடசனையில் இருக்காங்க அவங்களுக்காக என்ன செய்ய திட்டமிட்டிருக்கீங்க என்ன செஞ்சுருக்கீங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து விளையாட்டு இதையும் ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்ற முறையில் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அங்கே வந்து ஒரு விளையாட்டு ஒரு ப்ளே ப்ளே கிரவுண்ட் அண்ட் இது டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எங்களுடைய வடசென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக ஆர்கே நகரில் ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு விளையாட்டு திடல் அப்படின்றது வந்து டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த விளையாட்டுக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்போ நான் சொன்ன இல்லைங்களா ப்ளே கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் பார்க்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இது இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே போல் வந்து எங்களுடைய மாண்பிக முதலமைச்சர் அவருடைய தொகுதியில் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்டேட் ஐ மீன் ஒரு ஸ்மால் இது மாதிரி ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி டர்ஃப் போட்டு அது மாதிரி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து நான் அந்த பக்கம் போகும்போதெல்லாம் பார்த்தா அங்கே பல இளைஞர்கள் வந்து அது விளையாட்டில் அதில் வந்து ஒரு ஆர்வம் காட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நான் வந்து சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு ஷட்டில் ஸ்டேடியம் இன் பெரம்பூர் அது வந்து ஒரு நாலு கோர்ட் வச்சு ஒரு சுமார் ரெண்டு பாயிண்ட் புள்ளி ரெண்டு கோடி ரூபாய் அந்த அளவில் வந்து இந்த எங்களுடைய எம்பி லேட்ஸ் அந்த தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து அதை செலவு பண்ணிருக்கோம் இங்கே வந்து இங்கே வடசென்னையில் இருக்கும் பசங்க வந்து மெயினாக அவங்களுக்கு விருப்பமான இது வந்து ஃபுட்பால் அண்ட் பாக்ஸிங் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காகன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்கக்கிட்டலாம் கூட பேசி அங்கே பீரியாடிக்காக வந்து அந்த கேம்ப் மாதிரி நடத்துறது அதாவது போட்டிகள் நடத்துவது அது மாதிரி இவங்களெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அப்படின்றது தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே நேற்று உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நேரடியாக உங்க கூட வந்து பிரச்சாரம் பண்ணது இந்த டேட்டுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஸ்டார் மனிதர் வந்து உங்களுக்காக வந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது தலைவர் அவர்களுடைய மகனே நேரடியாக வந்து உங்களுக்காக பிரச்சாரம் பண்ணது அந்த நிமிடம் எப்படி இருந்தது நீங்கள் எடுத்த செல்ஃபி இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் பெரிய வைரல் கண்டென்ட்டாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பெரிய அளவிலான ஒரு சவுண்டு பாஸான ஒரு சவுண்டு இருந்தது டோனி உள்ளுக்குள்ள களத்தில் இறங்கும் போது எப்படி சவுண்டு இருக்குமோ அது மாதிரியான ஒரு எனர்ஜிட்டிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த இடத்துல இருந்துச்சு அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இல்லை அதாவது முதல்ல வந்து எங்களுடைய இளைஞரணி செயலாளர் வந்து பிரச்சாரம் தமிழ்நாடு முழுக்க அவர் வந்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பாக வடசென்னையில் வந்து ரெண்டு இடத்துல
அதாவது என்னாலே அது ஐ மீன் எதிர்பார்க்க முடியாதது ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் ஒரு அமைச்சர் அவருக்கு பல முக்கியமான பணிகள்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வட சென்னையில் வந்து குறிப்பாக திருவொற்றியூர் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மூன்று முறை நான்கு முறை வந்து பார்த்துட்டு போனார் அது வந்து வரப்போ நானும் அவர் கூட பயணிச்சுட்டு இருப்பேன் நான் அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க இது ஒரு மினிஸ்டர் அரசியல்வாதினா எதுவும் யாரும் வேலை செய்கிறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஜ பொதுவாக இருக்கும் ஆனால் அவர் வந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை ஐந்து மணி வரை அதாவது அந்த போய் பயணம் பண்ணி அந்த ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் நாங்கள் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எல்லாம் சந்தித்து அவங்க வீட்டுக்கே போய் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து வீடு அதை அந்த டைமில் தான் வந்து அந்த எண்ணெய் கசிவுலாம் ஏற்பட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளாரையே போய் அந்த வீட்டில் அந்த நெடிலாம் கூட இருக்கும் அந்த ஆயில் லீக்கான நெடி அதெல்லாம் அது உள்ளார போய் பார்த்து தண்ணிலேயே வந்துட்டு பார்க்குறது பார்த்துட்டு மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி இதை சரி நாங்கள் இதை வந்து எவ்வளோ விரைவாக முடியுமோ அதை இது பண்ணிட்டுறோம் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அந்த டைத்தில் கொடுத்த ஆறாயிரம் ரூபா மக்களுக்கு பெரிய அதுக்கப்புறமா நிவாரணம் கொடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது அதாவது முதல்ல வந்து சரி ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து அவங்கள பார்த்து ஒரு ஆறுதலாக ஒரு வார்த்தை இது பண்ணி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து மக்கள் கோபமாக கூட இருக்கலாம் அதாவது இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்சியாளர்கள் மீது ஒரு கோபம் அப்படின்றது இருக்கிறது வாய்ப்பு நாள் நாங்களாம் அந்த மிகச்சாம் புயல் இந்த வெள்ளம் அப்போ போனப்போ பல இடங்களில் வந்து திட்டுவாங்க ஆனால் திட்டுறாங்களேன்றதுக்காக போகாமல் இருக்க முடியாது அது ஒரு நம்ம குழந்தைகள் மாதிரி தான் அது அதாவது குழந்தைங்க வந்து ஏதாவது திட்டிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ பேரண்ட்ஸை இருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து தொடர்ந்து போய் பார்த்துட்டு அவங்கள வந்து அதாவது அவங்களுக்கு ஆறுதலாக பேச வேண்டியது தான் இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ பிரதமர்கிட்ட சொல்கிறது என்ன இப்போ அந்த இதில் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அந்த இதில் அந்த பிரச்சனை நடந்தப்போ கலவரம் நடந்தப்போ பிரதமர் போய் அவர் போய் பார்த்து என்ன பண்ணிட்டு முடியும் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் வந்து அங்கே போய் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு அது ஒரு ஆறுதல் அப்படின்றது அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து மக்கள் வந்து திட்டினாலும் நாங்கள் வருகிறோம் அப்படின்றது வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து திமு இன்ஃபேக்ட் அப்போ வந்து எதிர்கட்சியிலேருந்து ஜெயக்குமார் அவர்கள்லாம் வந்து பாருங்கள் போய் தீப்பம் இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு மக்கள் மத்தியில் போய் அது ஒரு பிரச்சனையாக பண்ணுறாரு அப்போ வந்து மக்களே சொல்கிறாங்க அவங்க தினம் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் போய் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நாங்கள் வந்து அவங்க கூட சண்டை போட்டு பஞ்சாயத்து நாங்கள் அவங்களோட நாங்கள் வந்து கோ கோபத்தை கூட்டி நாங்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜீமா மக்கள் வந்து வடசனை மக்களுடைய அந்த ஸ்லாங்கு என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த கேள்விகள் எல்லாமே அவங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாமே நிர்மலா சீதாராமனுக்கு எதிராக கூட நீங்கள் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு எதிராக அப்படிங்கிறத விட மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக எதிராக நாடாளுமன்றத்திலே நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்க அது ஒரு பெரிய அளவில் வைரலாக இருந்தது தொலைக்காட்சிகளில் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க மக்களுக்கு இப்போ அறிமுகமாகிட்டீங்க நல்லா ஒரு அறிமுகமான ஒரு வேட்பாளராக இருக்கீங்க அப்படிப்பட்ட நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நிறையா மனுக்கள் வந்து கூறியும் ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை மனுக்கள் உங்கள் டேபிளில் வந்து இருக்கும் அதை எத்தனை ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை அதாவது மனுக்கள் அப்படின்னு வரதுன்றது பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு தட்டுப்பட்ட மனுக்கள் வரும் அதாவது குறிப்பாக ஒரு கோயிலுக்கு போகணும் அதுக்கு எனக்கு திருப்பதிக்கு போகணும் ஒரு லெட்டர் கொடுங்க ஆமாம் அது அது வந்து நான் வந்து சரி அதாவது நீங்கள் அலுவலகத்தில் வந்து இருப்பவர்கள் எல்லாருமே வந்து இப்படி ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா யாராவது ஒரு லெட்டர் கேட்டாங்கன்னா அந்த லெட்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் நான் வந்து டெய்லி காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் வந்து போகிறப்போ யார் யாரெல்லாம் லெட்டர் கேட்டுருக்காங்களோ வெயிட் பண்ணுறதுன்றதே கிடையாது நான் வந்து கையெழுத்து போட்டு உடனே கொடுத்து அவர்களுக்கு சே சேர்த்து விட வேண்டும் அதே போல் வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் ஏதாவது அட்மிஷன்ஸ் அப்படின்றது தேவைப்படும் அப்படின்னு வரும் காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு அது மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பரிந்துரை கடிதம் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ன்றது கொடுத்து இவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் அப்படின்றது சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் சிலர் வந்து மருத்துவ உதவிக்காக அப்படின்னு வருவாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்டான்லி மருத்துவமனை இல்லாட்டி ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை நேற்று கூட உடம்பு சரியில்லாதவங்களை நீ போய் பார்த்துட்டு வந்ததா ஆமாம் அந்த இதில் கடலில் இது பண்ணி வந்திருந்தாங்க இல்லை அது நாங்கள் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி அதாவது மருத்துவ உதவிகள் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து இம்மே உடனே க கையெழுத்து போட்டு அங்கே இருக்கிற மருத்துவரை தொடர்பு கொண்டு இவர்கள் கொஞ்சம் பார்த்து இப்போ ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சில சமயம் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு இருந்ததுன்னா பிரதமரின்
இது மாதிரி பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து அந்த கோரிக்கைகள் வெவ்வேறு விதமான கோரிக்கைகள் வந்துட்டு இருக்கும் நமக்கு சில கோரிக்கைகள் வந்து உடனே நம்ம வந்து செஞ்சுற மாதிரி இருக்கும் சிலது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்கும் இது இது மாதிரி பல விஷயங்களையும் நாங்கள் இந்த இந்த ஆடுகளில் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அது அது வந்து மக்கள் அது வந்து இது மாதிரி நாங்கள் இது மாதிரி செய்திருக்கிறோம் உதவி செய்கிறோம் அப்படி வந்தவர்களுக்கு நம்ம பணியை செய்கிறோம் அப்படின்றது இந்த பட்சத்தில் அவர்களும் அதற்கு ஒரு இது சொல்லுவாங்க இப்போ எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவங்க ஆனால் அவங்க ஒரு பிரச்சாரம் சொல்லுவாங்க இவர் வந்து தொகுதிக்கே வரலை அப்படின்றது அவர்கள் ஒரு பிரச்சாரம் சொல்வார்கள் அரசியல் ஏதாவது தாங்களே யாரும் இன்னொருத்தரை வந்து புகழ்ந்து எதுவும் சொல்லிட போகிறதில்ல ஆனால் நாங்கள் எங்கள் பயணத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த முறையும் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் பார்ப்போம் இப்படி போகுது ஓகே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சூப்பராக வந்து நம்முடைய டிஎம்கே கவர்மெண்ட் அப்படின்னாலே இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரெண்டாவது நாடு சுதந்திரமற்ற காலத்தில் இருந்தே வட சென்னை அப்படிங்கிறது திமுகவினுடைய கோட்டையாக தான் மாறி நிற்கிது அது துணை கட்சியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆகட்டும் டிஎம்கே ஆகட்டும் வரிசையாக அவங்க தான் ஜெயிச்சுட்டே இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட இடத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆன இடத்துல தொழிற்சாலைகளே இன்றைக்கி மக்களுக்கு வந்து எதிரான ஒரு விஷயமாக மாறினதாக மக்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்களா ரெண்டாவது பெரிய புயல் பெரிய மழை காலங்களில் அதிகமான அளவில் பாதிக்கப்படுறது இந்த வட சென்னை மக்கள் தான் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருடைய குறைபாடும் இப்போ அதிக அளவில் இருக்கிறதா மக்கள் நினைக்கிறாங்களே அதை எப்படி டெவலப் பண்ண போகிறீங்க இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிக அளவில் இருக்கிறது குறைபாடு அப்படின்றது சொல்ல மாட்டேன் இப்போ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருப்பதனால் வரும் விளைவுகள் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ அந்த மாசு கட்டுப்பாடு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால யாருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸாக்டாக அந்த கோரமண்டல் அதாவது நீங்கள் இப்போ கோரமண்டல் வந்து ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அது வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இப்போ ஆனால் அதுலேருந்து அவ்வப்பொழுது ஒரு கேஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் நைட்டில் மைண்டாக லீக் ஆகி அதை அவர்களுக்கு சுவாசிக்கும் பொழுது இருக்கும் பிரச்சனைகள் இது வந்து நம்ம மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் அங்கே சிறப்பாக செயல்பட்டு நீங்கள் வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து எந்த பொல்யூஷனும் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியை எதிர்த்து அவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவர்களுடைய பிரச்சனை வந்து அவர்களுடைய டே டு டே லைஃப் அதாவது அன்றாட வாழ்க்கை இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடாது அவருடைய குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை பாதிக்கப்படக்கூடாது இப்போ வந்து அங்கே இந்த கோரமண்டல் கேஸ் லீக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர்களுக்கு வந்து பெரிய அச்சுறுத்தலாக வந்து அது வந்திருக்கு அண்ட் அந்த க கம்பெனியை மூடினதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறது இப்போ தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு சுவாசிக்கவே முடியுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்போவுமே வந்து எங்களுடைய இது நாங்கள் அதாவது அந்த ஸ்மெல் வந்துட்டுருக்கோம் அம்மோனியா ஸ்மெல்லு திடீர்னு நைட்டில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இது மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் பல சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது நாங்கள் வந்து இப்போ கோரிக்கையே என்ன வச்சுருக்கோம்னா ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் இது மாதிரி நச்சு காற்று இல்லாட்டி நச்சு நீர் இது மாதிரி இருக்கிற தொழிற்சாலைகள் அவங்கவுங்க ஃபேக்ட்ரிக்கு வெளியில் ஒரு டிஸ்பிளே போர்ட் அதாவது இன்று இந்த காற்றில் எவ்வளவு அந்த அவங்களுடைய அமோனியா ரிலீஸ் ஆகுது இல்லாட்டி காபன் மோனாக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது அவர் என்ன கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுதோ பர்டிகுலேட் மேட்டர் சஸ்பெண்டட் பர்டிகுலேட் மேட்டர் எவ்வளோ இருக்குது இதை போன்ற வந்து டிஸ்பிளே வந்து வெளியில் போட்டு அது வந்து மக்கள் அது பார்க்கும் விதத்தில் இருக்க வேண்டும் அதே போல் பொது வெளிகளில் இப்போது ஒரு பே பேருந்து நிலையம் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது பஸ் டிப்போ இருக்குது அங்கே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இருக்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த டிஸ்பிளே வைக்கணும் அப்போ மக்களுக்கும் வந்து இது வந்து எந்த அளவுக்கு அங்கே இருக்கிற காற்றுலையில் இருக்கிற மாசு பிரச்சனை எவ்வளோ இருக்குது இதை போன்ற விஷயங்கள் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அதே வெளிப்படை தன்மையோடு வெளிப்படை தன்மையோடு இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து இங்கே தான் வந்து அதிகப்படியான தொழிற்சாலைகள் இருக்குது நாங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே இது வரைக்கும் மூணு மீட்டிங் அங்கே இருக்கிற தொழிற்சாலைகள் அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸு பொதுமக்கள் அண்ட் அதிகாரிகள் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இது வரைக்கும் மூணு மீட்டிங் நடத்திருக்கோம் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அது அந்த குறிப்பாக அந்த கொரோனா காலத்தில் எதுவும் பண்ண முடியல அந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் வந்து மூணு மீட்டிங் நடத்தி இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து ஒரு ஆஃபீஸே இங்கே வந்து போடணும் அது இன்னொரு மணலி ஏரியாவில் அது வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டிங்கன்னா தான் இப்போ அவங்க டெய்லி வந்து அங்கே வேலைக்கு வந்து உட்காந்துட்டு அவங்க போதுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் இருந்தாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு மக்கள் பிரச்சனை என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இந்த கோரிக்கையெல்லாம் வச்சுருக்கோம் வலியுறுத்தியிருக்கோம் அதுக்கு இந்த கண்டிப்பாக அதை வந்து விரைவில் செய்யணும் அப்படின்றத நாங்கள் முனைப்போடு பணி செய்து கொண்ட
எவ்வளவு வீடுகள் கட்டி கொடுத்துருக்கீங்க எப்படி அது சாத்தியமாச்சு இல்லை அதாவது ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து முதல் முதல்ல வந்து இந்த ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு அப்படின்ற ஒரு துறையை ஆரம்பித்தது அப்படின்றதே வந்து முத்தமிழ் இளைஞர் கலைஞர் தான் ஸோ அவர் வந்து அந்த இதை ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்று வீடு கட்டுவது அப்படின்றது ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்ட் இது அதுக்கு இன்ஃபேக்ட் பேரையும் மாற்றி வச்சுருக்காங்க இப்போது நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதில் வந்து வீடுகள் தொடர்ந்து கட்டப்பட்டு வருகின்றன இது வந்து எப்படின்னா ஏழை மக்கள் அதாவது குடிசைகளில் வாழும் மக்கள் அவர்களை வந்து அங்கே குடியமர்த்துறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து ஒரு அந்த வீடுகள் வந்து எட்டு எட்டரை லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு இருக்குன்னா பொதுமக்கள் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த வீட்டில் வந்து அவங்க இருந்துக்கலாம் அதற்கு அவர்களுக்கு பொருளாதாரம் இல்லை அப்படின்னா கூட அது வங்கி கடன் வாங்கி கொடுக்குற அந்த இதையும் செய்வாங்க மாதம் மாதம் தவணையை கட்டி கூட நீங்கள் அந்த போய் இங்கே இருந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை போல் வந்து பல கட்டிடங்கள் இந்த ஆறு சட்டமன்ற தொகுதியில் எனக்கு தெரிஞ்சு குளத்தூர் ஆர்கே நகர் ராயபுரம் திருவெற்றியூர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து அதை கட்டியிருக்காங்க அதே போல் வந்து இன்னொரு இது வந்து தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு அதாவது அது வந்து எப்படின்னா இப்போ அரசு நிலம் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது லோ இன்கம் குரூப் மிடில் இன்கம் குரூப் அண்ட் ஹை இன்கம் குரூப்னு சொல்லி அது மாதிரி அங்கே பல இடங்களில் வந்து தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு மூலமாக வீடுகள் கட்டி அது வந்து அவர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மக்கள் இது மூலிமா லாபம் அடைஞ்சிருக்காங்க பர்சன்டேஜ்னு நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கேட்டால் தெரியாது ஏன்னா பதினஞ்சு லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கும் இடத்துல வந்து எத்தனை பேருக்கு வீடு கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது இல்லை ஆனால் அந்த யார் யார் வீடு இதில் அலாட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து அது எடுத்து இருக்குது அது அரசாங்க திரும்பவும் இருக்குது அதை நம்ம எடுத்து இது பண்ணலாம் பட் இப்போ யா இப்போ நான் சொன்ன இல்லைங்களா யாராவது இது மாதிரி உதவிகள்னு போய்ட்டு வருவாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வீடு அலாட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்றதுக்கும் வருவாங்க அவங்க வர்றப்போ நம்ம வந்து ஒரு பரிந்துரை கடிதம் அந்த துறைக்கு எழுதி இது மாதிரி இவர்கள் வீடு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் இல்லை இவர்களுடைய பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் பின்தங்கியவர்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் போட்டு கொடுக்குறது அப்படின்றது நடந்துட்டுருக்கு ஓகே கோரிக்கை மனுக்களை பரிசீலனை பண்ணுறீங்க தேவையானவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கீங்க இதெல்லாம் தாண்டி ம அகைன் வந்து ஒன்ஸ் அகைன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நீங்கள் சொன்னது தான் சின்னத்தை தாண்டி மக்களுக்காக ஒரு வேட்பாளர் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தாங்க அந்த தொகுதியில் வந்து அந்த வேட்பாளரை அடுத்த கட்டமாக போய் நிப்பாட்டும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே நீங்கள் முடிவு போட்டீங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் நம்ம தான் வந்து நின்று மக்களுக்காக சேவை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த வகையில் இப்போவும் வந்து உதயசூரியன் அப்படிங்கிற சின்னம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய அளவில் வெற்றி வாகை சூடக்கூடிய சின்னமாக இருக்குமா உங்களுடைய பணிகள் உங்களுக்கு வெற்றியை தருமா எது பெருசாக இருக்குது அதாவது என்றுமே கட்சி சின்னம் இதுதான் வந்து ஒரு வெற்றிக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு இது ஒரு ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா மக்கள் மனதில் பதிவான ஒரு இது ஸோ அவங்க வந்து அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணுவாங்க அதாவது இப்போ அவர்களுக்கு இப்போ நான் எவ்வளோ சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தாலும் இப்போ கட்சியின் மீது கொஞ்சம் அருது அதிருப்தி இருந்தோ இல்லாட்டி இப்போ மற்றவர்கள் வந்து ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டுகளை இப்போ அந்த அந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் குரோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு இது மாதிரி ஒரு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி அவர்கள் மீது ஒரு பொய் பிரச்சாரம் செஞ்சு இது பண்ணிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மக்கள் மனநிலையும் அதுக்கு எதிர்ப்பாக இருந்ததுன்னா அது நம்ம வந்து பெரிதாக எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு கட்சி வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் மனதில் வந்து அதை பதிஞ்சுருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கன்னாலும் அந்த சின்னம் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பாக இது பண்ணும் அதில் வந்து இந்த நான் வந்து ஒரு வேட்பாளராக இருந்து நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து அங்கே சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கேன் அப்படின்றது வந்து ஓரளவுக்கு தான் அது ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ எங்கள் அப்பா அவருடைய அவருடைய அவர் செஞ்சதே எனக்கு வந்து இன்னும் மக்கள் அதாவது கட்சியில் இருக்கும் மூத்த இருக்க தலைவர்கள்லாம் இருக்கு மூத்த தொண்டர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களே வந்து பல பேர் இந்த நரைத்த முடியுடன் இருப்பவர்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி பேசுகிறப்போ கூட சொல்லுவாங்க உங்கள் அப்பாவுக்காக தான் இப்போ நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் வருவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்சியின் அதோடைய கட்டமைப்பு இதுதான் வந்து மிக மிக முக்கியமானது ஏன்னா இப்போ வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஆறு ஆயிரத்தி ஐநூறு பூத் இருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு பூத்துக்கும் பத்து பேர் எங்கள் கட்சியிலேருந்து வந்து ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பதினஞ்சாயிரம் பேர்
இதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து ஆர்காட்டார் அவர்களுடைய பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா அறிவாலயத்தில் அப்படி தான் வந்து உங்களை இன்ன வரைக்கும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி பாரம்பரியமான திமுகவினுடைய செல்ல பிள்ளையாகவும் நீங்கள் இப்போ இந்த வடசனையில் வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க திமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கை அப்படிங்கிறது ஹீரோ தான் ஆனால் வடசனை மக்களுக்கான தேவைன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அதை நீங்கள் அஞ்சு வருஷமாக பார்த்துருக்கீங்க அவங்களுக்கான தேர்தல் அறிக்கையாக நீங்கள் என்ன மக்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதாவது இப்போ வடசென்னை அப்படின்றதே வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட மனசுலையும் இருக்கிறதுன்றது வந்து வடசென்னை ஒரு பின்தங்க பின்தங்கிய பகுதி அதாவது பொருளாதாரத்தில் மிகவும் நலிந்த பகுதி ஏழைகள் வாழும் வாழும் பகுதி அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருக்குது அதை நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா அதற்கு ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போது அதுவும் மெயினாக வந்து கல்வி மருத்துவம் இது ரெண்டும் வந்து மத்திய சென்னை தென் சென்னை இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அங்கே வந்து வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய விருப்பம் ஸோ அங்கே வந்து அந்த கட்டமைப்புக்கு தேவையான ஒரு மருத்துவ கல்லூரிகள் ஒரு கல்லூரிகள்னா ஒரு காலேஜ் முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் அங்கே அதாவது ஒரு இங்கே இப்போ இருக்கிறது வந்து ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ்ன்றது இங்கே தான் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கும் இடம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்னும் ஒரு ஸ்கோப் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து அங்கே எண்ணூர் மணலி அந்த பகுதியில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கல்லூரிகள் வரணும் அப்படின்றத யோசிக்கணும் நாங்கள் அதே போல் வந்து இந்த போக்குவரத்து நெரிசல் இந்த எண்ணூர் இந்த ஹைவே ஹார் டு ஹார்பர் அங்கே சாயங்காலம் ஆனால் அந்த கண்டெய்னர் டிராஃபிக்கு போகிறது அது வந்து அங்கே போக்குவரத்து ஒரு நைட் மேர் அங்கே அது அந்த டைம்லலாம் போகிறது இல்லை டிராஃபிக் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் வே அப்படின்றது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் வந்து இங்கே குடிநீர் கழிவுநீர் பிரச்சனைகள் அப்படின்றது வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை துரிதப்படுத்தி அந்த பைப் போடுறது அப்படின்ற வேலையை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாயில் வந்து அந்த திட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ மா முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து ஒரு பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி ஒரு திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார் அதாவது வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் அதற்காக நிதி ஒதுக்கி அந்த திட்ட பணிகளும் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அடுத்த ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளார வடசென்னையில் வந்து அதே போல் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்குவதற்கு இந்த ஐடி காரிடார் அப்படின்றது ஐடி இப்போது நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து மீனவர்கள் பெரிதாக வாழும் பகுதி அதே போல் வந்து தொழிலாளிகள் வேலை செய்யும் பகுதி இதை தாண்டி அங்கே வந்து மற்ற தொ இதுவும் வரணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ அங்கே படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து இப்போது ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரிலேட்டடாக படித்தாங்கன்னா கூட வேலைக்கு போகணுன்னா அவங்க வந்து மத்திய சென்னை தென் சென்னையில் இருக்கிற நிறுவனங்களுக்கு தான் போகணும்ன்ற அந்த நிலையை மாற்றி இங்கேயே வந்து ஒரு ஐடி ஹப் அப்படின்றது வந்து வரணும் இதுதான் வந்து எங்களுடைய மெயின் கோரிக்கைகள் அதே போல் வந்து மீனவர்களுக்கு அவர்கள் செய்யும் அந்த தொழில் இன்னும் சிறப்பாக இருப்பதற்காகன்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டமைப்பு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் அந்த அவர்கள் மீன் விற்கிறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இடமா இருக்கும் அது போதிய வசதிகள் இருக்காது அது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்டாக பண்ணணும் அப்படின்றது இதெல்லாம் தான் நாங்கள் வந்து இந்த இந்த டம் வாக்குறுதிகளாக கொடுத்துட்ருக்கோம் அண்டு அதே மாதிரி இந்த விளையாட்டு திடல்கள் அப்படின்றது அமைக்கிறது இது எல்லாமே ஏற்கனவே நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் பணி தான் ஆனால் இன்னும் இதை மேம்படுத்தி இதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய வாக்குறுதிகளாக கொடுத்துருக்கோம் ஓகே உங்களுடைய வெற்றி பயணம் வந்து தொடர்வதற்கு பிரசாத் சிக்னேச்சர் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சார் இடைவிடாத தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு உள்ள மக்களுக்காக இந்த நேரத்தை நோக்கி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க அதை பூரம் சொன்னதற்காக மிக்க நன்றி நன்றி நன்றி